В числе наиболее важных туристических объектов Таллина находится парк Кадриор. Это самый внушительный из всех городских и дворцовых парковых ансамблей, поскольку он занимает немногим меньше 70 гектаров. С самого своего основания, несколько веков тому назад, этот парк остается популярнейшим у жителей эстонской столицы местом для отдыха. Основали парк Кадриорг в начале XVIII века по инициативе царя Петра I, который хотел сделать там себе летнюю резиденцию. Монарха подкупило то, что совсем рядом, буквально в пяти минутах, неторопливой ходьбы было море, которую он очень любил. Земли на склоне холма Ласномяги Петр I приобрел собственность Российской империи в 1714 году за три с половиной тысячи талеров. Главное здание на купленной территории тут же переделали под царскую временную резиденцию, которую теперь называют домиком Петра и используют в качестве музея. Императорский дворец Основную парку достопримечательность строили с 1718 по 1727 год. Сразу как закончили отделывать некоторые помещения, царь с женой на какое-то время поселились в этом дворце в 1721 году. Последний раз Петр I заглянул в Ревель и Кадриор в 1724 году. Тогда же когда застроили парк, построили его знаменитые пруды. Сделали их ради достижения двух целей – для большего разнообразия ландшафта и для того, чтобы сушить землю. На сегодняшний день в парке находятся малые пруды с фонтанами в цветочном саду рядом с дворцом, а еще крупный лебединый пруд у главного входа. Между прочим, сейчас там все тот же пейзаж, что и в XVIII веке. Знаменитый парк в Таллине получил свое название от имени Екатерины, жена, жены Петра I, которую он очень любил. Поначалу наименование у него было на немецкий манер – Екатеринталь. Постепенно это название сменилось на более привычное для эстонского уха – Кадри-Орг. На эстонском это слово означает «долина кадри». Из местных имен кадри наиболее близко по звучанию к имени Екатерина. Сейчас в стенах дворца Кадриорг находится музей зарубежного искусства, на котором выставлена коллекция эстонского художественного музея. Небезынтересен также и сад рядом с ним, очень популярный у молодожен, а фонтанам следует уделить отдельное внимание. В парке стоят скульптуры, среди них есть просто украшения, а есть памятники многих прославившихся культурных деятелей. Лебединый пруд – отдельная достопримечательность. В теплое время года по нему плавают черные лебеди. Посредине находится небольшой островок с беседкой. По праздникам там играет музыку оркестр, развлекая людей занявших места на газоне рядом с прудом. Жители города обожают проводить время во дворце, а также в парке Кадриок. Это дворцовый ансамбль, относящийся к стилю барокко, с потрясающим внутренним убранством, был подарком Петра I и его возлюбленной жене Екатерине. Этот ансамбль является весьма вычурным примером роскоши, принадлежавшей царской семье. Проект Кадриорского художественного музея, который ныне находится в прекрасном барочном здании Кадриорского дворца, в 1718 году создал для Петра архитектор из Италии Никола Никетти. Привлекающих туристов своей необыкновенностью, главный зал дворца находится в числе наилучших архитектурных примеров стиля барокко в Северной Европе. А еще это превосходное место, чтобы давать концерты, камерные спектакли, а также проводить праздничный прием. Там могут разместиться до 200 человек. В этих самых залах запрещено отмечать какие-то личные праздники. А теперь вы видите канал, который был построен по проекту самого царя Петра Первого. 
но его построили в 2015 году. А сейчас вы видите инсталляции из художественного музея «Поющее дерево». Детский музей «Мия Мила» в Кадриорге. Мия Мила – маленькая любознательная девочка, очень обожающая изучать все то новое, что попадается ей навстречу, а еще играть. Она очень радуется тому, что в парке Кадриорг есть только замечательный желтый дом с небольшой башенкой, просто создан для учебы и игр. Детский музей Мия Мила является музеем для детей в парке Патриор. Начал работать музей еще в 30-е годы 20 -го века и успешно заслужил название Детский рай. А в 19 веке в этом здании располагались царские конюшни.